大家好，欢迎收看我们的最新新闻节目。在这个变幻莫测的世界里，风云难测，人生充满悲欢离合。今天我们将揭开娱乐圈的一些不为人知的故事，其中就包括了杜华和王一博的离合之谜。没有了杜华的月华，王一博将面临怎样的挑战？与此同时。肖战的优秀终于被广大观众看到，这也引起了娱乐圈的一阵恍然大悟。让我们一起揭秘这些令人瞩目的故事，看看娱乐圈的风云究竟隐藏了哪些惊人的秘密。天有不测风云，人有悲欢离合，没有杜华的月华，王一博怎么办？近日，网络上无论是金融圈还是娱乐圈。都在热议王一博及王一博的老板杜华和杜华的月华公司，因为杜华辞去月华公司所有职务，导致公司股票大跌 80% 以至于号称内地艺人经济第一股的市值严重缩水，从而引发了全网热议。不仅是娱乐圈，还是金融圈，不管是吃瓜观众还是铁杆粉丝。都在非常关注此事。其实，金融圈证券界的股市涨跌是很正常的现象，尤其过去的一年，股市割韭菜的现象更为突出。但是，某一只股票能一日跌千丈，几个小时内暴跌百分之八十，实属罕见，更是不正常。虽然根叔早已离开韭菜圈子，但是时常也关注着圈子里事。比如有人在炒股，有人在炒股市的花边新闻，一直关注着，因为这样的新闻比娱乐八卦新闻还有意思，还有嚼头。于是，对于月华股票既具严肃性又具娱乐性的新闻，更是格外好奇。然而，对于月华股票这样的自由落体的暴跌，更是令人触目惊心。这已经不是割了，而是连根拔起了。金融圈的观众只关心月华股票，娱乐圈的网友却关心这个内地第一大经纪公司未来何去何从。换句话说，是关心月华旗下的艺人们未来何去何从，或者说，吃瓜观众和粉丝们只关心月华的王一博未来何去何从。通俗的说。楼快塌了，还困在楼里面的人是自救呢，还是求救呢？这是当下许多吃瓜观众好奇的地方。有一说一，既然杜华已经退出了自己一手打造的艺人经纪公司，那么月华娱乐未来何去何从已经不重要了，因为无论往哪儿走，都改变不了粉丝对月华的信任，也改变不了资本运作的方向。更扭转不了已产生的负面影响力，楼里的人也会跟着遭殃，会出现一蹶不振的现象。常言道，流量年年有，被资本看中的并不多。即使有幸被资本相中了，但是能包装成顶流的平台却很少。写在最后，只要资本撤了，月华也就歇菜了。月华歇菜了。王一博等未代表的月华艺人们星途也未卜，即使同一波运作团队，换一家公司，换一群资本大佬，但是也很难打造出在月华巅峰成就。虽然常言道“树挪死，人挪活”，但是对于已经处在巅峰的人，假如没挪好，就会直接跌入深谷。最后。大家要多给王一博支持和信心，加油！肖战的优秀终于被看到，娱乐圈的恍然大悟真的很没必要。内娱不干别的事了吗？肖战就这么好看吗？就盯着他一个人了？一会儿拍到肖战出门吃饭，差点上错车，迷迷糊糊看起来很好骗回家的样子。肖战又被拍到干饭的好笑程度百分之百，数不清这是第多少次了。只要拍到肖战就是吃饭，咱就说有这个时间
，干点啥不好，非得盯着肖战。其实网友也明白，不拍肖战拍谁？谁让肖战热度那么高，随便一官宣，两秒内破万；随便一抽奖，得奖率百分之五十四点四。即便品牌后悔了。耍赖重新抽奖，肖战粉丝依然是占比最高的。没办法，网友就好这一口，可不得拼了命的拍，拼了命的蹭嘛。比如这个热搜网转肖战杨子一起吃饭，肖战又被造谣的的好笑程度百分之一千万，难道网友们看起来很好骗？移花接木这招用的挺好，但是吧。时间地点都不一样，有点可惜。年年岁岁朝相似，岁岁年年人不同。挂件不知何处去，肖战依旧笑春风。看惯了花谢花开，肖战依旧不动如山。六年了，肖战不累，网友都看累了。遇到这种捆绑的，左右为难，控评更为难。赢了也被人捆绑上了。输了更是要全方位被嘲，于是捆绑成了最容易搭上肖战的套路。毕竟捆绑输了也不亏，网友也觉得正常。赢了的话更能吹牛了。铁打的顶流，流水的次顶，人来人往的，走得长远才是本事。事实证明，靠自己不走歪门邪道，才会有独一无二的不可替代性。非他不可，没他不行。尊重是靠作品赢得的，不是靠嘴皮子。CCTV 举办的电视剧盛典，只有肖战这一个大流量，还是单人里最后一个出场的。肖战一年用两部央视黄金档一番剧，打破了众多洗脑包和偏见，和一群老戏骨一起参加总官方举办的盛典，他的业务。成绩、咖位、星光备受官方平台和受众认可。肖战赢得漂亮，有些人就演气了。随之而来的黑热搜更是好笑。肖战卖坤，这是要闹哪样啊？肖战这样算丑，那什么样的算好看？你举个例子给大家看看。尬黑好没意思，评论区不翻车都对不起你。或者黑热搜是故意来找茬的，行吧，谁都有发言的权利，有些人的品味咱也不懂，你说啥就是啥吧。这样的造型，还有人黑他的颜值和身材，不得不说太低端了。别人有眼睛啊，观众自己不会看啊，你贬低他就能让他更低吗？错了。他是今天唯一一个出席这个晚会的大流量，他用真诚的表演、优秀的作品，证明了自己是个好演员。他站在舞台上时，所有人会看得清清楚楚，他是多么出众，多么挺拔，还妄想黑人家颜值，真的是 low 玩意儿。一说肖战就收不住，夸点他什么好呢？就是你说不出他哪长的不好，把自己放到新人的位置去学习，向优秀的前辈们看齐。小新觉得肖战不是顶流，是清流。他的每一部作品都是用自己的实力积攒起来的，你认可吗？肖战的杰出终于得到认可，娱乐圈的豁然开朗，实在是毫无必要。在娱乐圈中，肖战一直以来都展现出卓越的才华和领导力，但很长时间以来，他的优秀却被忽视或低估。如今，终于有人开始认识到他的真实价值，这是一种公正的肯定。然而，娱乐圈恍然大悟的现象确实令人感到讽刺。这种现象表明。行业内有时存在一种盲目跟风和群体心态，导致优秀的个体在一段时间内被冷落。这样的现象不仅影响了艺人个体的发展，也损害了整个行业的创新和进步。因此
，我们应该反思为何需要等到肖战的优秀被恍然大悟才受到关注。娱乐圈应该更加理性和客观地对待每位艺人的努力和贡献，而不是随波逐流。让我们期待这一认可能够成为行业内更广泛变革的开始，让更多有才华的艺人能够得到应有的尊重和关注。